。哎，稍等，证件，证件号。呃，六五三零四四八。好，请进。事儿的话，我就先出去了。我说你可以走了吗？丢失设计图这么重要的事儿，写个检查就可以了事儿吗？那您是觉得我是字数不够，还是态度不够诚恳？不管你写多少字儿，也没有办法弥补明远受到的损失，你懂吗？可现在事情还没有调查清楚。而且，您这么说是什么意思？是想让我赔偿吗？你未免也太看得起你自己了吧！虽然你不知道损失的具体金额，但大概也有个估算吧。像你这样一个普通家庭出身的孩子，就算搭上全部身家也赔不起的。既然您知道我赔不起，那您什么意思？我的意思是，你应该好好想想，为什么流失出去的不是我们组的？而是你跟程阳组的，你更应该考虑的是，你自己是否还有能力继续留在明远工作。我说夏总监，你为什么处处针对我呢？我没有针对任何人，答案已经很明显了，只是明轩不愿意面对而已。公司的电脑系统一向都是很正常，除非是有人监守自盗，不然怎么会流失出去呢？既然您这样说，那我就要问问了。我为什么这样做？这样做对我又有什么好处？据我了解，海耀的白小曼跟你是大学同学，对吧？对。明轩知道这个事儿吗？知道啊。如果有人故意把设计图卖给对手公司。那应该会比老老实实留在公司做个设计来钱快，挣得更多吧？明轩真的是太容易相信人了，怎么会让一个临时助手随便的登录公司的账号呢？所以你的意思是说，是我把设计图给了白小曼，只是为了拿她那么一点点的钱，对吧？好啊，既然你这样说，那拿出证据啊！因为我也很希望这件事情可以早点水落石出。莫非，我就是好意的提醒你，你现在离开明远还来得及。如果这件事查出来跟你有关系，不只是你吃不了兜着走，连明轩也会颜面扫地。那夏总监，收起你的好意吧，我不需要。唐总，公安部那边已经打好招呼了，撤销了所有关于发布会之前的消息，同时撰写了关于发布会延期的稿件，已经发给纸媒和网络媒体了。监控呢？我和嘉熙分别查了从项目的开始到昨天的所有录像监控，除了咱们公司的员工，没有外来的员工来了我们设计室。那我们的网络情况怎么样？网络方面我们查了，没有被黑客侵入的迹象。电脑也查了，没有植入木马病毒，但是在莫非和陈老师的设计账号的时候，有一些发现。哎，发现了什么？我们发现设计账号的这一天登录时间是在半夜两点多。半夜两点多，谁的账号啊？是陈老师的账号。怎么可能？不是我登录的。会不会是系统有什么 bug， 所以显示出来有问题？刚开始我也是这么想的，但是陈东东，你能不能把话一气儿说完，别跟挤牙膏似的？但是我们查了所有的浏览记录，发现流出去的照片和这一天的浏览记录都是一样的。
唐总，我是不是说什么都没有用啊？我是想听你说真话，真话就是我没有，我没有干过损害您和公司的事情。那浏览记录是怎么回事啊？我不知道，我真不知道。设计图稿两个星期前已经出完了，我现在主要盯的都是制作方面的问题，我已经很长时间都没有看过了。而且就算看，我不可能在晚上两点看。你跟我说实话，你的账号除了你以外，还有谁知道？我对所有人都保密。包括我女朋友。你知道这个事情吗？我是公司的管理者，我必须要给大家一个交代。我明白，唐总。这样的话，我只能用辞职来证明我的清白了。你辞职有什么用？你现在辞职，大家只会觉得你心虚了。你更什么都证明不了。但是我确实没有办法证明，说这个浏览记录与我无关。我大概明白了。这样吧，程阳，我跟你表个态。虽然这个事情对于公司来讲损失真的很大。但是我不会轻易找一个人来背这个锅。你回家里边好好休息几天，好好想一想后续的工作怎么进行。毕竟能够挽回这样的一个损失，只有出好的作品才可以。我明白。谢谢你，唐总。你说这都什么事儿啊？哎，你还好吗？跟他解释清楚了吗？莫非你相信我吗？我不会出卖公司的。我当然相信你，肯定相信你不会做出这样的事情，不止我，大家都相信你，对吧，东东？陈老师，我也想相信不是你干的，但是公司上上下下都查了个遍，只有您的账号出了问题。就算这中间真的有什么误会，那又怎么解释连浏览的照片都跟海耀发布会上的一模一样呢？东东，我说我们一起工作这么久了。怎么连最基本的信任都没有呢？你相信陈老师？我只能说，我相信证据。没事，我就是跟你说一声，明天我不会来了。什么？他难道要开除你吗？我们聊聊吧。过来坐。这是怎么了？嗯？现在整件事情都没有调查清楚，不能因为陈阳的浏览记录和泄露的图纸一样，就认定是他做的。可你现在停他的职，就相当于告诉全公司，他就是贼。你刚才不也说了吗？整个的过程都还不清醒。其实我跟你一样，我也不相信陈阳会做这样的事情。但是我们在评定的整个过程不能太主观。我要给全公司上下和所有的员工一个交代。好，那我再问你，陈阳为了水色的付出，大家都是有目共睹的，他为什么要拿起石头砸自己的脚呢？莫非，你不觉得你现在管的有点越线了吗？好
面无表情的你对我说放手，就放手。你也许很难过，你也许很羞辱。恭喜你提前杀青了。我学习北京的角色，独角戏，全给我。没想到，你们组这么快就要散伙了。散不散伙，也是唐总说了算。也是，你本来就是过来实习的。我要是没记错的话，你好像快开学了吧？我会等到这件事情水落石出的时候再走的。为了不耽误你的学习，看来还是得请有关部门过来处理。什么意思？字面上的意思，你要报警。明轩有时间陪你玩，股东们没有，大家的时间都很宝贵。专业的事情还是得交给专业的人士来解决，毕竟我们公司不是法院，不是吗？你要干嘛？给我五天的时间，我会证明陈阳的清白。你有什么资格要求我？你不是一直希望我离开明远吗？如果在这五天之内我没有证明陈阳的清白，我会卷铺盖走人。怎么？不希望我离开啊？好，最多两天，三天，你不要太过分了，否则的话。我就会一直在明远待下去。到时候我会让保安把你的东西都收拾好